it. Ganun din sa Esmeralda. Mm. Babalagbagin ka rin ng Esmeralda. So, kailangan maganda yung positioning mo. Medyo greedy nga para si Ibos SG on their lineup. Kasi tapos carry pa to na medyo hindi ganun kabilis kagaya ng Lancelot dumamage. Hindi mo talaga ano eh. Ubaga, if ever itong carry na to makakuha ng kills for the first five minutes, ibig sabihin, Pwede. ahead kayo oh. in that time. Pero, more than uh, more than it like more, most likely yun yung mahirap mangyari pero ito ang ganda ng ano ah, ng pwestuhan dito ni ano ni Sola ah. Sol, oh. ito talaga yung ano niya eh uh, ginagawa talaga whenever he has this Benedetta and he has to uh, use this more often kailangan niyang ano eh kunin yung oras ng dalawa na to ni Chico and ni Iwan yeah actually ang ginagawa lang ni Chico at Iwan dito poke lang oh, oh, eh. kay Sol para di siya makapag farm Wala. nako ang daming nasayang na oras doon kuya Rob ah mm -hmm. Hindi lang oras, I mean, even XP for soul. I mean, parang may mga minions ang hindi nakuha eh. Oh, Kasi oh. di ba binawasan niya sa gitna? Pero si Aeon dito ah, medyo delikado. But they're gonna be counter-initiating. Chillax lang yan, chillax. Kalma lang yan. As a... Uh, Ayan, going back to the what we're saying in the bottom side. Soul, pwede pa nga siya mamatay dito. Oo, oh, oh, delikado pa delikado. to ah. Delikado, naku, dead lane na to. Rob. Wala pa siyang ano rito, uh, eye for an eye. Pero ang ganda ng abang naman dito ng mga members ng EVOS SG as they are anticipating na may mag-rotate dito. Pero mukhang hindi. Nagkamali sila dito, Manjin. Nagkamali, tang, nagkamali nga yung uh, EVOS SG dito hmm. sa rotate. Pero ang main plan kasi nila dito ay na kay Potato. Hindi kay Soul. This carry, ang mahirap dito Rob, hindi ganun ka kayang pumatay at ng carry. Eh no, nag-pop na siya ng ultimate dito, panakot lang. As a oh, uh, Ibos SG will just back away. I can therefore say na ang magsiset talaga ng laban dito ay walang iba ko dito. Dak, kailangan mag-online ka agad ni Potato dito. Dapat before 5 minutes or 4 uh, minutes may item para sama siya. Hindi kasi kagaya ito ng Lancelot Ling na ano eh, yung kaya mang burst. Mm -hmm. Kaya pumatay. Uh, at least ma makapag-secure lang siya at least ng, uh, ng isang core item before he actually hit. Hindi kasama yung ano doon ah, yung uh, Raptor Machete. Machete, oh. oo. Tama ka dyan. So medyo mabagal nga para si Ibos SG dito. Tapos may 1-1 pa sila na I think nalulugi na rin sa top lane against X-Ray. Kasi mukhang napapa-farm si Pokemon doon sa bandang gilid. Is this the first attempt? Yun na nga, Spyro Slang Ring para kay Moon dito. And uh, Moon will survive that. Nice slam dunk mula dito kay X-Ray as uh, Potato and Company will pop that uh, spinning light wheel. Nakakamis sabihin yun. Para dito kay Kari as Potato will survive the potential team fight na kikikalulugi sana nila. Tama yung sinabi mo dito, Rob, na malulugi ang Ibos SG kapag hulihan yung Oo. laban. Tsaka ang ganda nung ano eh, nung um, pag uh, ano nila ng mechanic ng Matilda. But the turtle Oo. will be taken down by the Hayabusa and Pokemon as well with Potato taking a kill dito against Todak Manjin. Was, wow! Yung sasabihin ko sana eh, uh, ang ganda nung uh, pag-micro dito ng side ng Ibos SG na ma-maximize nila dito yung mechanic ng isang Matilda. Oo, oh, oh, nagagamit nila. At tsaka nakapag-heal na kasi sila mm -hmm. nung part na nangyari yon So Todak, Pulado sila that time, even though nakuha ng Todak dito yung Turtle. Good trade pa rin yun sa Ibos kasi with that, lumamang sila sa pera at saka nawala sa lane bigla si X-Ray. Saka ang maganda doon, ang mga nakakuha ng mga kills na yun, Manjin, was actually their marksman. We're in, eto nga, nagpe-payoff ngayon dito yung uh, kanilang greedy uh, pick. Lineup. Oo, oh, yung kanilang greedy lineup. And oh. ito pa, mahirap, no? pinag-usapan natin ito. If Ibos SG could be able to win the early game, let alone, paano pa yung late game? Paano pa nga talaga? But still... Hindi rin makagalaw dito ang Ibos SG because of the final blow na meron si Soul. Ay, sorry, si Ang Todak because of the final blow. So, even though nawala ng isang Ibos SG dito, na itabla pa rin ng uh, Todak yung laban. Gusto ko yung ano ginagawa rito ni JPL. Talagang uh, sa, pwede na sabihin, binibaby niya rito si Potato. Most of the time, you go for like a Jawhead na talagang nagpo-provide uh, nagpo ng vision, pumupunta sa iba't ibang lane. This is, uh, ito yung ano emphasis ng side lane nila na somehow dominant. Yung uh -huh. Benedetta, pwede mong iwan sa iba ba mag-isa, pwede mong iwan yung 1-1 sa taas. So, meaning to say, itong Jawhead na to, yes, kailangan niya lang sumabay sa kung saan iikot dito yung carry para makapag-farm siya ng maayos. And look at this, Sakit. Pokemon not dying. Doon, sa Shadow sa Kill Shadow ni Kill, nabitin. May ano kasi rin si Pokemon eh, Kuya Rob eh. May Aegis. Mm. Ito yung classic uh, marksman uh, spell para mabuhay ka. Pero ano, Ganda Rob ah, mukhang abang. online na ata yung carry dito ah. Pwede nang makakuha ng kills ngayon ng side ng Evos SJ. Pasok si Moon dito mag-isa. Nice! Falling Star Moon mula kay X-Ray. But Aeon will survive the shields 
R2 real napakalakas oh, ng survivability my. para dito sa side ng Ibus SG that was one of the perfect na makikita mo na falling star moon man Jean ang nangyari giniding wind lang nung Matilda kaya nakapunta si JPL papunta at hindi siya namatay oh, pero oh. si Soul ngayon dito we know Aray. why V2 niya ngayon ang dalawang members ng Todak aray kuday Rob wala pa ako masabi dito kung sino ba ang lamang mukhang parehas pa din X-ray, magaganda yung mga naging movements niya this time. Magaganda yung mga nahuli niya. Pero the problem is, with the 1-1 one -one sustain, hindi sila makakapatay kagad. Mind you that this is the carry with the true damage proc. Cuero Blue na. So pag umabot tayo ng late game dito, for sure, itong Esmeralda tutumba. Pati na rin yung Tigreal. Oo, Ayan na nga. sobrang na-miss natin tong carry na to, Manjin. And now, siya pa yung lumalamang. Pero look at that, the injector Aray. dun kay X-ray. Okay, JPL, kalatin boy dito. X-ray. Hindi nag-proc dito yung uh, last kill ni Pokemon and Pokemon will be patient to back away. Pero may saving grace somehow dito man din ang ano ang Todak. Todak. Eh. Oo, we're in sa sa kamay ngayon ni Chico. Yes, medyo na sinasabayan sila dito ng Evo's SG pero hindi pa naman sila dito nababasagan ng kahit anong tor. And Chico is also uncontested in terms of farming. Oo, actually may isang death si Chico dito pero parang okay lang eh no, Rob. Mm -hmm. Ang, uh, ang ang problema pa dito, mapipilitan si Pokemon at saka si Potato mag-build ng Wind of Nature. Para lang map map mahuli itong si Chiku. And kapag nakuha kasi nila yung smooth na implosion blazing duet, uh -oh. pwedeng maubos ang Ibos SG. Kumbaga sa, uh, sa wombo combo type talaga, eh, nandito sa side ng Todak. At yun yung kailangang maiwasan dito ng side ng Ibos SG. Let alone ni Potato. Kasi kung titignan mo rito, sino lang ba ang merong purify sa side dito ng Ibos SG? Once, si Aeon. Si Aeon lang. Eh pagka nahuli ka ng implosion, pero ito na, look at Chico. Ang ena nga ang hulihan, Cycling Eagle, tatamaan si Aeon dito. Kakasabi mo lang, siya lang may purify, tapos cooldown pa yun. Tapos si Sol na palaban na rin ngayon, with slicing, dicing, for Mace Polado dito with the Shurikens. Ito na, final blow as the Hayabusa will fall down for Mace. 23 seconds, sa death timer. Napamali ng pasok ang Todak dito as Evos will punish them out. Ang punish na yon man, Jin, ay 4v5 ba? Dahil yung Esmeralda, libre lang yung ginagawa sa taas. So ngayon, na ngayon nasasabi natin dito, the momentum now is to leaning towards dito ngayon sa Todak. At naramdaman natin at nakita as well yung damage ni Chiku. Diba, look at that. Buo na yung dalawang core item. May DHS, meron may na rin golden siyang golden staff. Kompletos, Ricados. Tapos ito talaga yung favorite kong ano eh, the mana shoes. Para dito kaya si Ku Anli ano ka kasi diyan eh. Oo. Oh, oh. Anli Art of Tiberi kahit yun, wala ka ng mana, magkakamana ka. Yun yung pinaka kailangan mo eh ma, ma sustain or yung yung stack na yon na laging 10 as much. Pero iwan oh. dito ah iniikuta ng mga members ng Evo's SG. Ito na ang Gliding Wind Pokemon and Company taking the turtle away. Si Ku getting also the Little Wonder. Meanwhile, look at the mini map right now, Cuero Blue na. Nakay X-Ray yung top lane. Biniiwan ng Ibus SG yan. Ayun na yung sinabi natin. Todak! Tinodas na si na kaibigang JPL. And that is Aeon once again dying in the hands of the Blazing Duet. As X-Ray ay chillax-chillax lang. Malasi yung larang galawan. Oh, Kampi oh. niya lang sarili niya dito sa top lane, Cuero. Totoo. Totoo yan. Ito na mga kaibigan as Todak bin Demo... Uh, Kumbaga, nadodominate na ngayon nila tong ano mid game man din eh. Ang, ang nangyari doon, si Chico given na meron siyang purify, alam kong cooldown yun kanina, pero hindi nila ma mahinto. Kung yung yung takot silang pumasok nang sabay-sabay, hindi magkadikit-dikit ang Evos SG kasi alam nila na pwede silang hulihin din ng isang bagsak dito ng mga AoE from Todak. Totoo no, parang ano din eh. Parang risky talaga Kuya Rubi no. Mm -hmm. Ito, ito, ito na nga yung nagiging dilemma for the side of Evo's SG is Creed. paano sila mag-i-initiate. Correct. Wala silang initiator kundi yung jawhead lang and hindi pa sila makahuli talaga dahil nga may spiral strangling. Oo. Hinuhuli lang, hinihil lang ni Moon eh. At ngayon, mukhang papasok si na si X-Ray dito. Mariretri si X-Ray dito. May tore pa sa gitna. Pero yung Blazing Duet ay ubusin yung dalawa. At ayun na. Bubble kill pa yung Hayabusa. Chumuk, Chuck, Chenilin habang bumabang, bang, bang naman. Dito yung Claude. That is... Todak, ladies and gentlemen, taking three heroes away. Evos SG, tumatagilid na ang vapor nila, Rob. Oh no, as Evos SG might actually fall dito. Medyo ano, mainit at malalim na rito si Sol. I don't think na kaya niya na isustain yung limang members dito ng Todak Manjin. Ngayon nakikita na natin yung synchronicity or rather the chemistry of the ultimates dito ng Todak. May kita mo doon, implosion was there. Itong Imperial Justice nagmanggagaling kay Moon. Ang hirap eh. I mean, either of the two pag nahuli ka noon, parang it's goodbye na. Ang daming pang setup eh. Oo, and kumbaga si 4Mace dito, clean up crew na lang eh. Oo, oo. 
Kumbaga, kung kasali itong Todak at saka Ibus SG sa mga rap game, uh -oh. itong Todak, lagi silang merong 4-bar setup or 3-bar setup bago sila pumunchline. Indeed. Itong Ibus SG, punchline agad kasi ano lang ang meron sila eh, Joe Head. Saka naisusulat, agad. naisusulat na kasi ito. Kung baga parang written format man, Jane. Kung baga ito, Ibus SG, nagmedyo freestyle yung ginagawa Pro nila. Freestyle the moves Pero eh. ito, sulat na sulat na at alam na nila kung paano gagawin dito sa Ibus SG. Tignan mo si Formace, nakikipag 1v1 na lang Aray. sa Lord. Oo, oh, oh. at saka tignan mo, hindi ganun kasakit si Pokemon. Oo. Oh, oh. na Naprock niya yung buong stocks. Hindi pa nag-evolve. Ano, Oo, oh, hindi pa nag-evolve si Pokemon. Oh, Naku po. Knows. Tignan natin as Ibus SG. Trying to hug Pero, this Lord Pit. I like the discipline coming from Todak Manjin. Alam nila na there is always a possibility ng yung comeback dito. Hindi ka rin pwede maging complacent as two marksman dito ang lineup ng Evos SG. As late game in terms of damage, mas malakas pa rin naman yun. Pero sa likod, mukhang ito na ata yung tunay na laban. Dicing duet na naman tumama sa kalahati na ang buhay ngayon ni JPL. Abang si Formes makakaiwas pa. Pero lumapit mo na pito. Implosion! Nako! Sinapote ito! Ay, tinanim na lang sa lupa! Dahil siya ay wala na dito. 36 seconds for Maze. Nilipat na ngayon sa Lord. Todak, ladies and gentlemen, tinutodo-todo itong laban para sa kanilang bansa. Singaporean team ay parang mawawala na para sa game number one, Kuya Rob. Oo, delikado talaga dito ang ating host country for the M2 dahil yung nagiging laro ngayon ng Evos SG, though sobrang sketchy nung kanilang draft, eh, kung early game, medyo nakakasabay sila during the laning phase. Pero ngayon, we're on the, the part na madalas na anti-fight. Nandito na yung Prayer of Justice, JPL might fall. Dukat oh. iyon, wala na siyang naitulong. Kasi yung Blazing Duet, kumbaga, ano na lang eh, nadamay lang siya doon. Pero look at that, almost half HP niya ang nawala. Grabe, Siku. Giving all of the damage output for Team Todak and the Evos SG. I don't know, Rob Luna, para sa... Nabanggit natin to kanina na itong carry pick ay talagang napakabagal in terms of getting kills. Even though meron kang dalawang buffs dito, kailangan mo pa rin maprock yung apat na stack. Hindi na to yung kagayan dati ng carry na madaling, ma madaling ma-pull off yun eh. Ngayon kasi marami ng sustain heroes eh. Oo. Saka ano, sa, sa ngayon hindi talaga ma-figure out ng Evos SG on how po, kung paano sila mag-initiate. The only thing na nakikita ko ngayon, pwede sila mag-ejector into one member. Pero hindi naman sila hinahayaan ng Todak na ganun dahil inuunahan na sila ng talon. Katulad dyan! Ayan na nga, tinalo na na si Pokemon dito and JPL pala yung tunay na huhulihin. Pasok ngayon si A1 dito. Meron bang implosion? Hindi na ata kailangan. Huliin pa yung dalawa. There you go! This is it! Game number one. Isulat mo na dahil ang Todak ay uusbong na. Ibos SG will... Go down, Todak takes game number one. That was a very astonishing performance from the Malaysian squad. Pinapatunayad lang.